Всем привет, друзья! Вы на канале Обзоров, и сегодня покажу вам несколько товаров из раздела «Тройной выгоды». Для тех, кто не знает, на Алиэкспресс есть такой раздел, в котором можно выбрать от 3 до 10 товаров и получить скидку. В русскоязычной версии Алиэкспресс этот раздел называется X3, в других версиях называется Choice. Каждый товар из этого раздела обойдется вам всего в 2 доллара, но не все так сладко здесь. Да, попадаются товары хорошие, но иногда приходит такой дерево, и немного из этого дерьма я вам сегодня покажу. В описании оставлю ссылки на заказанные мной товары из этого видео, а также на альтернативные товары хорошего качества у проверенных продавцов. Там же найдете ссылки на мою группу ВКонтакте и Телеграм-канал, где публикуются ссылки на интересные товары с Алиэкспресс и не только. Переходите, подписывайтесь, рекомендуйте друзьям и давайте начинать. Первый товар на сегодня термос. Приходит в коробке с плотного картона и выглядит даже презентабельно. Немного коробка потрепанная, но не критично. Внутри коробки кроме термоса ничего нет. После того, как достал термос из коробки, понял, что тут не все так гладко. Крышка сидела криво и это уже меня насторожило. Да, выглядит все качественно, красиво, но на крышке была небольшая вмятина. Под крышкой находится ситечка, на которой можно положить заварку и залить кипяток. Кстати, ситечка то ли не от этого термоса, то ли нарушена геометрия и поэтому оно никак не хотело вставать на свое место. Корпус термоса металлический, дно пластиковое. На крышке имеется цифровой дисплей, который отображает температуру жидкости. Включается он тапом по верхней части. Здесь я тоже не понял в чем причина, но дисплей включается примерно при трех касаниях из 10 я думаю что это из-за поврежденной крышки но это не точно долго мучился я чтобы закрыть крышку с установленной сеткой но ничего не получалось без ситечка крышка закрывается отлично а с ним вообще ни в какую идем дальше залил я кипяток и решил подождать Температура дисплей показывала 93 градуса. В таких термосах есть одна особенность. Чтобы узнать температуру жидкости, его нужно переворачивать крышкой вниз, так как датчик температуры находится непосредственно в самой крышке. Кстати, объем термоса пол литра. По итогу не прошло и трех часов, как вода полностью остыла, стала комнатной температуры. В общем, этот термос не держит тепло совсем и к покупке его не рекомендую. Я уже заказывал такой термос у другого продавца и прослужил он мне три года, а на этот я просто выкинул деньги. Резюмирую по термосу. Доехал с повреждениями, сеточка не встает на место, крышка с ней не закрывается. Дисплей плохо откликается на касание, приходится тыкать по экрану, чтобы посмотреть температуру и самое главное, он не выполняет свою основную функцию, не держит тепло. Не вижу никаких плюсов в заказе этого термоса у данного продавца. В описании найдете ссылку на проверенный временем термос у другого продавца. Едем дальше. Электрические зубные щетки уже давно вошли в нашу жизнь. Вот нашел для вас самый бюджетный вариант. Приходит все целое в слегка помятой коробке из старосорт картона. На коробке изображение щетки и бренда никакого нет, есть только надпись Electric Toothbrush. В комплекте дополнительная насадка, небольшой мануал и сама щетка. Первое, что бросилось в глаза, это не очень большая чистящая головка, непривычная для меня. Щетина, сразу скажу, мягкая, десну не дерет. Второе, это цвет корпуса. Цвет мне напомнил стульчак для унитаза. Лет 20 назад такие стояли в каждом доме. Белый пластик с вкраплениями разных оттенков. Насадка сменная, как я уже говорил, и на борту одна механизма кнопка. А дальше я просто-напросто офигел от увиденного. Открываю крышку, а там отсек для батарейки формата 2А. Вот что значит бюджетный вариант. Щетка на удивление работает, пользуюсь ей уже три недели на момент публикации видеоролика, и пока что она не сломалась. Батарейка держится одна, то есть нет такого, что приходится менять батарейки каждый день. Итак, что могу сказать по этой щетке в целом. Пользоваться ей можно, но вот работа от батарейки меня, честно говоря, огорчила, и вообще, мне кажется, это даже не бюджетный, а детский вариант зубной щетки. Полностью воду ее опускал, хоть и не заявлено никакой влагозащиты, и я сам понимаю, что вода спокойно может просочиться в отсек с батарейкой, но этого не происходит. Режимов работы никаких нет, щетка работает в одном режиме. Покупать такую или нет, решать только вам. А ссылку на нормальную звуковую зубную щетку я вам оставил в описании к видеоролику. Я думал, уже больше ничему не удивлюсь, но следующий товар меня убил. Это наручные электронные часы, но такие часы я в руках держал первый раз. Пришли они в целости и сохранности, но качество у них отвратительное. На борту имеется одна сенсорная кнопка, часы показывают дату и время больше в этих часах никаких плюсов нет часы очень легкие браслет сделан из какого-то неизвестного мне металла и магнит на застежке еле магнитится к браслету то есть браслет постоянно расстегивается к тому же сам браслет просто тупо покрашен сверху краской еще и некачественно при надевании часов на руку они вылетают из браслета а когда я специально хотел их вытащить оттуда то у меня этого не получилось батарейка в часах не сменная зарядки тоже никакой нет то есть одноразовые ширпотребные часы из 
Китая. Я даже не знаю, для чего люди их заказывают, но это, наверное, самая худшая моя покупка с AliExpress. В описании оставил ссылку на качественные годные часы. И еще один товар на сегодня – псевдоигровая мышь. Тоже бессмысленная покупка из раздела тройной выгоды. Приходит в убитой картонной коробке и внутри кроме девайса ничего нет. Длина провода примерно полтора метра, а вес всего 55 грамм. На удивление мышка работает, причем без нареканий. Но очень дешевый пластик, следы облоя по всему корпусу, очень громкие клики и маленький вес делают этот девайс очень дешевым. Из минусов здесь еще глубоко утопленное колесико, практически не представляется возможным его прокручивать. А из плюсов здесь красивая RGB подсветка, которая делает эту мышь игровой в кавычках. Что хочу сказать по поводу купленных мной товаров из раздела тройной выгоды. Это полнейший шлак. Повторюсь, попадаются и качественные товары, но сегодня я вам показал на что можно нарваться. Поэтому смотрите мои видеоролики, чтобы не купить товары низкого качества. Я оставляю ссылки только на проверенных продавцов и проверенные товары. Не забывайте заглядывать в группу ВК и Телеграм-канал. А с вами был как всегда Иван, это канал обзоров. До скорых встреч, пока-пока.